når vi har sådan en gammel græsplæne som den her, så kan man tydeligt se, at der er meget mos i den. Og så er det vigtigt, at man får det, får det løsnet og luftet. Og det kan man gøre med sådan en uh, vertikalskærer, som en god kraftig model som den her. Uh, når man gør det, så bliver der jo meget mos. Prøv at se en gang. Det er, hvad man får ud af at, at vertikalskære på de første 15 kvadratmeter. Det bliver altså til noget på, på en plæne. Men det siger sig selv, at alt det her mos her, det er jo ikke noget, der gavner græsset. Så det er godt at få det af. Ja, nu kører jeg så anden gang. Prøv at se her en gang. Det er det plæne, vi ikke har kørt endnu. Fyldt med mos og bælges og mælkebøtte og ting og sager. Det er simpelthen så vigtigt for, for, for græssets rødder, at det får luft. Og derfor skal man fjerne øh, øh, mosset. Når vi har vertikalskåret, så er det vigtigt, at vi topdresser for at få, få jord i de bare pletter, der nu er blevet i, i, i planen. Og topdressingen, det kan man bruge, der kan man bruge harpet mul. Det vil sige, det er mul som det her, der er sigtet for sten, og så er der kommet en lille smule skarp grus i. Det vil sige, så er det, så er det nemmere at arbejde med. Også nemmere at, at jævne ud, når man skal så efter så med græs. Efter vi har fordelt vores harpede mul med en skov, så har vi lige jævnt dels revet det, og så lige trunket det lidt over med bagsiden. Man kan også trække det over med en, med en palle eller en, en stige, eller hvad man har. Så det bliver helt jævnt fordelt, det harpede mul. Når man så har revet det af og jævnet det, så eftersår man med græsfrø øh, cirka halv mængde af, hvad man gør, hvis man etablerer det, vil sige, at den skal stå på en cirka nok, den skal nok stå på 6. Det svarer til til halvanden kilo per 100 kvadratmeter.